వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ షాట్ నేను మీ ఫనీశ్వర్ సార్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రెండవ దశ బ్యాంకింగ్ సార్ అంటే గత ఎపిసోడ్లో మనం మొదటి దశ బ్యాంకుల జాతీయకరణము దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి చదివాం ఇక ఈ ఎపిసోడ్లో రెండవ దశ బ్యాంకింగ్ సంబంధించినటువంటి అంటే జాతీయకరణ రెండవ దశ బ్యాంకుల జాతీయకరణ అన్నటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి మనం చదువుతాం ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ పదహైదున రెండు వందల కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కలిగినటువంటి ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది మొదటి తరహా బ్యాంకింగ్ జాతీయకరణలో మొదటిసారి బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసినప్పుడు యాభై కోట్లకు పైగా ఆస్తులు ఉండేటువంటి పద్నాలుగు బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం జరిగిందండి ఇక రెండోసారి చూస్తే అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ పదహైదున జరిగింది ఇక్కడ రెండు వందల కోట్ల విలువ చేసేటువంటి ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు వందల కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తులను జాతీయం చేయడం అన్నటువంటిది సో రెండు వందల కోట్లు ఉండేటువంటి ఆస్తులు ఏ బ్యాంకులకైతే ఉన్నాయో ఆ బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది అలా ఆరు బ్యాంకులను రెండో విడతలో చూసినట్లయితే ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం జాతీయం చేయడం జరిగింది అంటే మొదటి విడతలో పద్నాలుగు బ్యాంకులు రెండో విడతలో ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు ఈ ఆరు బ్యాంకులు ఏంటంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ ప్రస్తుతం ఈ బ్యాంకు లేదు వేరే బ్యాంకులో మర్జ్ అయింది ఇక ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆ రోజుల్లో చూసినట్లయితే రెండు వందల కోట్ల విలువల ఆస్తి అంటే రెండు వందల కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తులు కడిగినటువంటి బ్యాంకుల్లో ఉంది అలా ఆరు బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఆరు బ్యాంకులు కాను ఆంధ్ర బ్యాంకే పెద్దదిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక ఆంధ్ర బ్యాంక్ తర్వాత విజయ బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ పంజాబ్ అండ్ సింధు బ్యాంక్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటి ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు ఆనాడు రెండో జాతీయకరణ అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ పదహైదున మనం చూసినట్లయితే ఈ ఏప్రిల్ పదహైదున మనం చూసినట్లయితే ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు ఈ ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే ఆంధ్ర బ్యాంకు అన్నిటికన్నా పెద్దది ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అన్నిటికన్నా చిన్నది జాతీయం చేసిన వాటిలో పెద్ద బ్యాంక్ ఏదయ్యా అంటే ఆంధ్ర బ్యాంకు చిన్న బ్యాంక్ ఏదమ్మా అంటే సో దాన్ని మనం ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్గా చెబుతూ ఉన్నాం ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ నాలుగున న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో కలిపారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్లో చూసినట్లయితే పర్టికులర్గా సెప్టెంబర్ నాలుగవ తేదీన సెప్టెంబర్ ఫోర్త్న న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో విలీనం చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది దేశంలో ఆనాటి కంటే తొంభై మూడు తర్వాత దేశంలో జాతీయం చేయబడినటువంటి బ్యాంకుల సంఖ్య ఎంత అంటే పంతొమ్మిది అని చెప్తున్నాం అండి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు వరకు మనం చూసుకుంటే ఎనభైలో జాతీయం చేయబడినటువంటి బ్యాంకులు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇరవై బ్యాంకులు ఉన్నాయి తొంభై మూడులో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది పంజాబ్ బ్యాంకులో కలవడం ద్వారా పంతొమ్మిది బ్యాంకులు మాత్రమే మిగిలాయి ప్రస్తుతం ఇవి పన్నెండే ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాం ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నరేంద్ర మోడీ కాలంలో నరేంద్ర మోడీ కాలం వచ్చింది ఈ నరేంద్ర మోడీ కాలంలో చూసినట్లయితే ఆగస్ట్ థర్టీత్ ఆగస్ట్ ముప్పై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ఆధ్వర్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా బ్యాంకింగ్ రంగంలో సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ముప్పైన మోడీ గారి ప్రభుత్వం కూడా బ్యాంకింగ్ రంగంలో సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఇందులో భాగంగా చూసినట్లయితే ప్రతి దాదాపుగా పది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను కలిపి నాలుగు అతిపెద్ద బ్యాంకులుగా మారుతున్నట్లుగా మార్చబోతున్నట్లుగా ముప్పై ఆగస్టున ప్రకటన అన్నటువంటిది వచ్చింది ముప్పై ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే పది బ్యాంకులను కలిపి నాలుగు బ్యాంకులుగా మార్చుతున్నారు ఇది ప్రక్రియ తర్వాత నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ జాతీయం చేయబడినటువంటి బ్యాంకులు పన్నెండుగానే ఉన్నాయి సో ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడానికి 
బ్యాంకులకు ఆర్థిక పరిస్థితులను బలోపేతం చేయడం అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఈ విలీన ప్రక్రియకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది అయ్యా కారణము అంటే ఎందుకు విలీన ప్రక్రియ చేయాల్సి వచ్చింది పది బ్యాంకులను కలిపి నాలుగు బ్యాంకులుగా ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది అయ్యా అంటే వారు చెప్పేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడానికి ద ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడానికి బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితులను బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా ఈ విలీనం చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించడం జరిగింది విలీనం ఎందుకయ్యా అంటే రెండు పాయింట్లు చెప్తున్నారండి ఎందుకు బ్యాంకులను విలీనం చేశారు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు అంతర్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడానికి రెండోది ఏంటయ్యా అంటే బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితులను బలోపేతం చేయడం కొరకు బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితులను బలోపేతం చేయడం కొరకు అని అంటున్నారు ఇక అదేవిధంగా చూసినట్లయితే బ్యాంకులను బలోపేతం చేయడం అంటున్నారు కాబట్టి ఈ పది బ్యాంకులను బలోపేతం చేయడానికి యాభై రెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల నిధులను వెచ్చించినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించిందండి ఎంతుందయ్యా అంటే యాభై రెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ జీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇన్ని కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించి బ్యాంకులను బలోపేతం చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది మరి ఏ ఏ బ్యాంకు ఏ ఏ బ్యాంకుల్లో కలుస్తున్నాయి అన్నటువంటి దాన్ని మనం చూసినట్లయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ మరియు యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యునైటెడ్ బ్యాంక్ విలీనం అవుతున్నాయి సో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అని చెప్తున్నాం సో ఈ పిఎన్బి పంజాబ్ నేషనల్ ఇది బ్యాంక్ పిఎన్బి అంటున్నాం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఏమేమి కలుస్తున్నాయి అయ్యా అంటే ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఓబిసి అని రాస్తే ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అదేవిధంగా యునైటెడ్ బ్యాంక్ సో యూకే అని రాస్తున్నాం యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఇవి రెండు అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఏమేమి మర్జ్ అయ్యాయి ఏమేమి విలీనమయ్యాయి అంటే ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో యుబిఐ అంటున్నారు యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో యుబిఐ ఇవి రెండు బ్యాంకులు కూడా దేంట్లో విలీనమయ్యాయి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో విలీనమయ్యాయి ఇక రెండోది చూడగా కెనరా బ్యాంకులో సిండికేట్ బ్యాంకు యూనియన్ బ్యాంకు ఆంధ్ర బ్యాంకు విలీనమయ్యాయి కెనరా బ్యాంకులో మూడు బ్యాంకులు విలీనమయ్యాయండి కెనరా బ్యాంకులో ఆ బ్యాంకులు ఏవయ్యా అంటే సిండికేట్ బ్యాంకు సిండికేట్ బ్యాంకు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే యూనియన్ బ్యాంకు యూనియన్ బ్యాంకు ఇక ఆంధ్ర బ్యాంకు సో మరి ఈ ఆంధ్ర బ్యాంకు యూనియన్ బ్యాంకులో విలీనమైంది కెనరా బ్యాంకులో సిండికేట్ బ్యాంకు యూనియన్ బ్యాంకులో ఆంధ్ర బ్యాంకు దేంట్లో విలీనమైందయ్యా అంటే యూనియన్ బ్యాంకులో విలీనమైంది సిండికేట్ బ్యాంకు దేంట్లో విలీనమైందయ్యా అంటే కెనరా బ్యాంకులో విలీనం అవ్వడం అన్నటువంటి జరిగింది సో నంబర్ వన్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రెండు బ్యాంకులు విలీనమయ్యాయి అవి ఏంటి అయ్యా అంటే ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఒకటి రెండోది ఏంటయ్యా అంటే యునైటెడ్ బ్యాంక్ సో యునైటెడ్ బ్యాంక్ సో ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే యునైటెడ్ బ్యాంక్ విలీనమైంది ఇక మనం కెనరా బ్యాంకులో సిండికేట్ బ్యాంక్ యూనియన్ కామా యూనియన్ బ్యాంకులో ఆంధ్ర బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకు బ్యాంకులు ఇండియన్ బ్యాంకులో షాబాద్ బ్యాంకు కలిసిపోతున్నాయి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పిఎన్బి ఓబిసి పిఎన్బిలో ఓబిసి యునైటెడ్ బ్యాంక్ విలీనం అవుతున్నాయి 
కెనరా బ్యాంకులో చూసినట్లయితే కెనరా బ్యాంకులో ఏం కలుస్తుంది అయ్యా అంటే సిండికేట్ బ్యాంకు కలుస్తుంది సిండికేట్ బ్యాంకు కలుస్తుంది అదేవిధంగా యూనియన్ బ్యాంకులో యూనియన్ బ్యాంకు మూడోది చూసినట్లయితే యూనియన్ బ్యాంక్ ఈ యూనియన్ బ్యాంకులో చూసినట్లయితే ఆంధ్ర బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకులు విలీనమయ్యాయి ఆంధ్ర బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకు ఇవి రెండు విలీనమయ్యాయి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఎందులో వినీలమైంది వినీలమైంది అంటే సో సో ఎందులో కలిసిపోయింది అయ్యా అంటే ఇది యూనియన్ బ్యాంకులో కలిసిపోయింది సో కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ సో ఆంధ్ర బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకు రెండు కూడా యూనియన్ బ్యాంకులో కలిసిపోయాయి ఇక ఇండియన్ బ్యాంకులో నాలుగోది అయినటువంటి ఇండియన్ బ్యాంకులో చూసినట్లయితే ఇండియన్ బ్యాంకులో షాబాద్ బ్యాంకు సో ఇవి కలిసిపోతున్నాయి ఏమేమి కలిసిపోతున్నాయి అంటే పది బ్యాంకులను నాలుగు బ్యాంకులుగా చేస్తున్నారు ఒకటి రెండు మూడు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో మనం చూసినట్లయితే ఓబీసీ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అదేవిధంగా చూసినట్లయితే యునైటెడ్ బ్యాంక్ విలీనమవుతున్నాయి ఇక్కడ మూడు ఇక నాలుగవది కెనరా బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంకులో ఏం విలీనమవుతుంది అంటే సిండికేట్ బ్యాంక్ విలీనమవుతుంది ఇది ఐదు ఆరోది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆరోది యూనియన్ బ్యాంకులో ఏం విలీనమవుతున్నాయి అంటే ఆంధ్ర బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకు ఏడు ఎనిమిది ఇక తొమ్మిదోది ఇండియన్ బ్యాంకు ఇండియన్ బ్యాంకులో షాబాద్ బ్యాంకులు అంటే మొత్తం పది బ్యాంకులు కలిసి నాలుగు బ్యాంకులుగానే అయ్యాయి ఆ నాలుగు బ్యాంకులు ఏంటయ్యా అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అనేటువంటి నాలుగు బ్యాంకులుగా మారడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది రీసెంట్గా జరిగినటువంటి క్రమం ఇక రెనుక మొండి బకాయిల విషయానికి వస్తే మొండి బకాయిలతో సతమవుతున్నటువంటి బ్యాంకులను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి రుణ వితరణను పెంచడానికి ఆర్థిక రంగాన్ని పటిష్టం చేయడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా మంత్రి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు వెల్లడించారు వీరు ఏమని చెప్తున్నారయ్యా అంటే బ్యాంకుల్లో అంటే ఇప్పుడు మనం పేర్కొన్నటువంటి బ్యాంకుల్లో మొండి బకాయింపులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ బ్యాంకులన్నీ కూడా మొండి బకాయిలతో సతమతం అవుతున్నాయి బ్యాంకులు ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం కొరకు వాటికున్న రుణ వితరణను పెంచడం కొరకు ఆర్థిక రంగాన్ని పటిష్టం చేయడం కొరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ నిర్ణయం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరగడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఇక మరి ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల సంఖ్య పన్నెండుకు చేరిందండి అంటే ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల సంఖ్య ఎంత అయ్యా అంటే పన్నెండు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ బ్యాంకుల సంఖ్య పన్నెండు సో నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయా అంటే ప్రస్తుతం పన్నెండు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ బ్యాంకుల సంఖ్య పన్నెండు ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటి ద్వారా వ్యాపార పరిమాణం ఏకంగా దాదాపుగా చూసినట్లయితే యాభై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక్క లక్షల కోట్లు యాభై ఐదు పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ లక్షల కోట్లు లక్షల కోట్లు ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఫైవ్ ట్రిబ్లియన్ డాలర్లు అన్నారు ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ను తీర్చి తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగా ఈ విలీనం చోటు చేసుకుంది మరి మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అయినటువంటి కొత్తలోనే ట్రిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థ ఐదు బిలియన్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థ అన్నటువంటిది వచ్చింది ఆ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థనే ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం తీసుకు రావాలని అనుకున్నాం ఐదు వందల కో ఐదు లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దాలనుకున్నాం కానీ అందులో అలా తీర్చిదిద్దడంలో భాగంగానే ఈ బ్యాంకింగ్ల సంస్కరణ చేయాల్సి వచ్చిందని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఇక మొత్తంగా చూసినట్లయితే బ్యాంకులు ఏవే ఉన్నాయి వాటి పరిస్థితులు అయినటువంటి వాడిని చూసినప్పుడు రెండు వేల ఇరవై జనవరి నాటికి 
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్నే మనం ఎస్బీఐ అంటున్నాం దీని అనుబంధ సంస్థలు ఇది బ్యాంకింగ్ కార్యక్రమాల్లో అన్నిటికన్నా పెద్దది సో ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కెనరా బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటివి సో మొత్తంగా మెగా బ్యాంకులుగా అంటే పెద్ద బ్యాంకులుగా మనకు దర్శనం ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ మెగా బ్యాంకులు భారతదేశంలో ఎన్ని మెగా బ్యాంకులు ఉన్నాయి అంటే ఆరు మెగా బ్యాంకులు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఎన్ని మెగా బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఆరు మెగా బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ ఆరు మెగా బ్యాంకులు అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ సో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఆరు బ్యాంకులను మనము మెగా బ్యాంకులుగా చెప్పడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఆరు బ్యాంకులను మనం ఏమని చెప్తున్నాం మెగా బ్యాంకులుగా చెప్పడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది దెన్ మరి మొత్తంగా చూస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని చిన్న బ్యాంకులు ఉన్నాయి అంటే మెగా బ్యాంకులు ఆరు ఉన్నాయి అదేవిధంగా చిన్న బ్యాంకులు కూడా ఆరు ఉన్నాయండి చిన్న బ్యాంకులు చిన్న బ్యాంకులు ఆరు ఉన్నాయి మెగా బ్యాంకులు ఏమో ఎన్ని ఉన్నాయంట దాదాపుగా ఆరు ఉన్నాయి చిన్న బ్యాంకులు కూడా ఆరు ఉన్నాయి ఎప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై జనవరి నాటికి మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి నిర్ణయాల ప్రకారం అందుబాటులో ఉండేటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మరి చూస్తే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఆరు చిన్న బ్యాంకులు చూస్తే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ యూకో బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ పంజాబ్ మరియు సింధ్ బ్యాంక్ ఇవి మనకు ఉండేటువంటి చిన్న బ్యాంకులు మొత్తంగా చూస్తే ఆరు మెగా బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఆరు చిన్న బ్యాంకులు ఉన్నాయండి ఆరు మెగా బ్యాంకులు ఆరు చిన్న బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఇందులో చూసినట్లయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ యూకో బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర పంజాబ్ అండ్ సింధు బ్యాంక్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయి పంజాబ్ అండ్ సింధు బ్యాంక్ అన్నటువంటి బ్యాంకులు మనకు ఉన్నాయి ఇక పిఎస్బిస్ అంటే విలీనమైనటువంటిది ఏప్రిల్ ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులైన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియా బ్యాంకులు విలీనం చేసి అమల్లోకి తేవడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి డెసిషన్ డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై నుంచి అమలు లేక వచ్చింది దాంట్లో ఈ బ్యాంకులు అంటే నాలుగు పెద్ద బ్యాంకులుగా మిగిలినాయి సో పది బ్యాంకులు కలిసి నాలుగు అయ్యాయి ఆ నాలుగు బ్యాంకులు ఏంటో మీకు తెలుసు నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి వాటి గురించి చూద్దాం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తర్వాత చూసినట్లయితే కెనరా బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ సో మూడోది చూసినట్లయితే యూని సో యూనియన్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే ఇండియన్ బ్యాంక్ సో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కెనరా బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ అండ్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇవి ఏప్రిల్ ఒకటికి పది కలిసి ఏర్పడినటువంటి నాలుగు బ్యాంకులు సో పది కలిసి ఏర్పడినటువంటి నాలుగు బ్యాంకులు సో మరి మర్జ్ అయినటువంటి దాంట్లో చూసినట్లయితే ఈ మర్జర్ వన్ చూసినట్లయితే సెవెంత్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఏమేమి మర్జ్ అయ్యాయి అంటే ఇండియన్ బ్యాంక్ అలహాబాద్ బ్యాంక్ మర్జ్ అయ్యాయి మర్జ్ టూలో చూసినట్లయితే సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్స్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ యునైటెడ్ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ యునైటెడ్ బ్యాంక్స్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో విలీనమయ్యాయి మర్జ్ త్రీ మర్జ్ త్రీలో చూసినట్లయితే This is the fourth largest, that is the Canara Bank and Syndicate Bank. Canara Bank and Syndicate Bank. March 4, lo choose not like the fifth largest banks, that is the Union Bank of India plus Andhra Bank plus Cooperation Bank. Cooperation Corp Bank, Cooperative Bank. Now, PJ Nayak Committee, we have discussed this as a bank club committee. We have discussed this as a bank club committee. We have discussed this as a bank club committee. మరి పిజే నాయక్ కమిటీ చూసినట్లయితే 
రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆర్బీఐ నియమించింది సో ఈ పిజే నాయక్ కమిటీని ఎవరు నియమించారయ్యా అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆర్బీఐ నియమించింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆర్బీఐ అనేటువంటిది నియమించింది ఎవరు నియమించింది పిజే నాయక్ కమిటీని ఇక ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను ప్రవేటీకరించడము లేదా విలీనం చేయాలని సూచించడం అంటే ఈ నాయక్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో పిజే నాయక్ కమిటీ వీళ్ళు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను ప్రవేటీకరించండి లేదా ఇతర బ్యాంకుల్లో విలీనం చేయండి అని సూచించారండి అంటే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పది బ్యాంకుల విలీనం పది బ్యాంకులు కలిపి నాలుగు బ్యాంకులుగా చేసినారు ఈ విలీనం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందంటే దానిని రికమెండ్ చేసినటువంటి కమిటీ ఎవరయ్యా అంటే ఆయనే పిజే నాయక్ కమిటీ ఈ పిజే నాయక్ కమిటీ యొక్క సూచనలను అనుసరించి మనకి సూచనలను అనుసరించి దీన్ని చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది ఇక తొంభై మూడులో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సో నైంటీ త్రీలో యాక్ట్ చట్టాన్ని సవరించి ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు తొంభై మూడులో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ని సవరించారని నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను ఈ తొంభై మూడులో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ ఫార్టీ నైన్ సో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులే రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సంస్కరించి ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు కూడా అవకాశాన్ని చేర్చడం అన్నటువంటిది జరిగింది అంటే అప్పటి నుంచి ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు కూడా అందులో అవకాశాన్ని ఇచ్చారు అంతకుముందు అవకాశం ఉండేది కాదని మరి యాక్సిస్ బ్యాంకింగ్ అంటే గతంలో ఇది యూటీఐ బ్యాంకుగా ఉండేటువంటిది సో ఎస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఇండస్ సో ఇండస్ బ్యాంక్ అండ్ దీన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ బంధన్ అంటున్నారు సో ఇండస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బంధన్ ఐడిఎఫ్ బ్యాంక్ మొదలగునవన్నీ కూడా ఇలా ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు అనుమతి ఇవ్వంగా ఏర్పడినటువంటివి ఇక వాణిజ్య బ్యాంకులు కూడా సో రెండు రకాలైనటువంటి విధులు అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు ఏ విధులను మనం పరిశీలిద్దాం వాణిజ్య బ్యాంకులు వాటి యొక్క విధులను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఏ ఏ విధులను వాణిజ్య బ్యాంకులు చూస్తున్నాయి అంటే ఇవి రెండు రకాలుగా విధులను చూపిస్తున్నాయి ఆ విధులు ఏంటంటే ఒకటి బైసికల్ డ్యూటీస్ అంటారు ప్రాథమిక విధులు రెండు చూసినట్లయితే అనుషంఘిక విధులు ప్రాథమిక విధులు అనుషంఘిక విధులు అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాథమిక విధులు ఏంటి అనుసంఘిక విధులు ఏంటో చూద్దాం సో అందులో మొదటిదాన్ని చూసుకుంటున్నాం మనం చూ చూస్తున్నాం డిపాజిట్లను స్వీకరించడం రుణాలను లేదా అడ్వాన్సులను రుణాలు లేదా అడ్వాన్సు ఇచ్చుట పరపతిని సృష్టించుట చెక్కు పద్ధతిని ప్రోత్సహించుట ఇవన్నీ వాణిజ్య బ్యాంకు యొక్క ప్రాథమిక విధుల కిందకి వస్తుంది మరి వాణిజ్య బ్యాంకులు చేసేటువంటి ప్రాథమిక విధులు ఏంటయ్యా అంటే డిపాజిట్లను స్వీకరిస్తారు ద ఏ బేసిక్ ఏ బ్యాంక్ అయినా బేసిక్ డ్యూటీ ఏంటంటే డిపాజిట్లను స్వీకరించడం అన్నటువంటి అంశాన్ని అభ్యర్థులు మర్చిపోకూడదు మరి ఈ విధంగా డిపాజిట్ల స్వీకరణ తర్వాత చూసినట్లయితే రెండోది ఏంటయ్యా అంటే రుణాలు లేదా అడ్వాన్సులనిచ్చుట రుణాలు లేదా అడ్వాన్సులనిచ్చుట మూడు పరపతిని సృష్టించుట నాలుగు చెక్కు పద్ధతిని ప్రోత్సహించడం నాలుగు చెక్కు పద్ధతిని ప్రోత్సహించడం వీటి గురించి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం మొదటిది ఏంటయ్యా అంటే డిపాజిట్లను స్వీకరిస్తాయి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులన్నీ కూడా డిపాజిట్లను స్వీకరిస్తాయి ఈ డిపాజిట్లు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ డిపాజిట్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అవి డిమాండ్ డిపాజిట్ కాలపరిమితి డిపాజిట్ డిమాండ్ డిపాజిట్ కాల పరిమితి డిపాజిట్ అన్నటువంటి రెండు డిపాజిట్లు ఉంటాయి ఈ రెండు డిపాజిట్లను కూడా ఆర్బీఐ స్వీకరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఈ డిమాండ్ డిపాజిట్లు అదేవిధంగా కాలపరిమితి డిపాజిట్లు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఈ రెండు డిపాజిట్లను కూడా ఆర్బీఐ స్వీకరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది మరి డిమాండ్ డిపాజిట్లు అంటే ఏంటంటే అడిగిన వెంటనే లేదా కోరిన వెంటనే తిరిగి చెల్లిస్తాం అనేటువంటి హామీ మేరకు స్వీకరించబడేటువంటి డిపాజిట్లే సో డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటే ఏంటి దేన్ని డిమాండ్ డిపాజిట్ అంటున్నారయ్యా అంటే ఎవరైతే డిపాజిట్ చేయాలి కొన్నటువంటి వ్యక్తి ఉంటారో ఆ వ్యక్తి అడిగిన వెంటనే లేదా కోరిన వెంటనే తిరిగి చెల్లిస్తామని హామీ మేరకు స్వీకరించబడేటువంటి డిపాజిట్లన్నీ కూడా డిమాండ్ డిపాజిట్లే మరి 
డిమాండింగ్ ది డిపాజిట్లు అని చూసినట్లయితే ఇవి మరలా రెండు రకాలుగా విభజించడం అన్నటువంటి జరిగింది డిమాండ్ డిపాజిట్లను మరలా ఎన్ని రకాలుగా విభజిస్తున్నారమ్మా అంటే మళ్ళా రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నారు అవి ఏంటయ్యా అంటే సేవింగ్ అకౌంట్స్ డిపాజిట్ సేవింగ్ అకౌంట్స్ డిపాజిట్ ఈ సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే గృహ ఏవైతే గృహస్థుల కోసము అంటే ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉంటాయో కుటుంబాల కోసం గృహాల్లో నివసించేటువంటి సాధారణ ప్రజల కోసం గృహస్థుల కోసం కేటాయించబడినటువంటిది సేవింగ్ అకౌంట్స్ అంటారు సో ఈ సేవింగ్ అకౌంట్స్పై వడ్డీ అన్నటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సేవింగ్ అకౌంట్స్పై వడ్డీ అన్నటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంది దీనిని ఎందుకు తీసుకుంటారయ్యా అంటే సేవింగ్ అకౌంట్స్ని సేవింగ్ అకౌంట్స్ని తీసుకోవడానికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే పొదుపును ప్రోత్సహించడం సేవింగ్ డిపాజిట్లో యొక్క థీమ్ ఏంటయ్యా అంటే పొదుపును ప్రోత్సహించడం పొదుపుని ప్రోత్సహించడం కొరకే సేవింగ్ డిపాజిట్లు అన్నటువంటివి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఇక కరెంటు డిపాజిట్స్ ఈ కరెంటు డిపాజిట్స్ అన్నటువంటివి ఏంటయ్యా అంటే వ్యాపార వాణిజ్య పారిశ్రామికవేత్తలకు సంబంధించినటువంటి డిపాజిట్లు వడ్డీ రేట్లు ఉండదు ఈ ఖాతాదారులకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది ఇవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కరెంటు డిపాజిట్ చూసినట్లయితే వ్యాపారస్తులకు బిజినెస్ పీపుల్కి అంటే ట్రేడ్ పాలసీస్ చేసే వాళ్ళకు ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పారిశ్రామికవేత్తలకు సంబంధించినటువంటి డిపాజిట్ వీళ్లకు వడ్డీ రేట్లు ఉండవు ఈ ఖాతాదారులు అంటే ఎవరైతే కరెంట్ అకౌంట్ ఖాతాదారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాన్ని కూడా పొందవచ్చు అంటే ఓడి అంటారు మనం చెప్పుకున్నాం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ డబ్బులు ఏం లేకపోయినా కొంత మొత్తం వరకు తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ అకౌంట్లో డబ్బులు వేసిన తర్వాత దాన్ని కట్టించుకుంటారు ఇవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇకపోతే ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఏం చదివామన్నటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే డిమాండ్ డిపాజిట్ల గురించి తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ కాలపరిమితి డిపాజిట్స్ టైం టైం డిపాజిట్స్ అనేటువంటివి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం మరి ఈ ఎపిసోడ్లో చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ రెండవ బ్యాంకింగ్ అంటే రెండవ దశ బ్యాంకింగ్ సంస్కరణలు అన్నటువంటి దాంతో ఈ ఎపిసోడ్ ప్రారంభిస్తున్నాం మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ పదహైదున ఇందిరాగాంధీ గారు ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు ఆ ఆరు బ్యాంకుల్లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ పెద్దది సో ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ చిన్నది తర్వాత చూసినట్లయితే తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ నాలుగున న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను పంజాబ్ బ్యాంక్లో విలీనం చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే నో నరేంద్ర మోడీ కాలంలో కూడా సంస్కరణలు అన్నటువంటివి వచ్చాయి ఈ నరేంద్ర మోడీ సంస్కరణల్లో చూసినట్లయితే పది ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను కలిపి నాలుగు అతిపెద్ద బ్యాంకులుగా తీర్చిదిద్దారు ఎందుకోసమయ్యా అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడం కొరకు బ్యాంకులకు ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా చెప్పారు అదేవిధంగా చూస్తే యాభై రెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల నిధులను కూడా దీనికోసం కేటాయించారు ఈ పదిలో ఏమేమి ఉన్నాయా అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దీంట్లో ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ యునైటెడ్ బ్యాంక్స్ని కలిపేశారు రెండోది కెనరా బ్యాంక్ ఇందులో చూసినట్లయితే సిండికేట్ బ్యాంకుని కలిపారు మూడు యూనియన్ బ్యాంక్ ఇందులో చూసినట్లయితే ఆంధ్ర బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ బ్యాంకు రెండింటినీ కలిపారు నాలుగు చూసినట్లయితే ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇందులో షాబాద్ బ్యాంక్ అన్నటువంటి బ్యాంకుని కలిపారు ఇక మొండి బకాయిల నుంచి రక్షించడం కొరకే దాన్ని తీసుకొచ్చారంటున్నారు తర్వాత చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో బ్యాంకులు ఎన్ని చేరాయి అంటే ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు కేవలం పన్నెండు మాత్రమే భారతదేశంలో మిగిలాయి మరి మొత్తం బ్యా మెగా బ్యాంకులు ఆరు ఉన్నాయి చిన్న బ్యాంకులు ఆరు ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మొత్తం విలీనమైనటువంటి బ్యాంకుల్లో చూసినట్లయితే మరి ఈ పిజే నాయక్ అనేటువంటి కమిటీ అన్నటువంటిది వేశారు ఈ కమిటీ అన్నటువంటి దాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆర్బీఐ అన్నటువంటిది నిర్ణయించడం అనేది వీళ్ళే బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరించండి లేదా విలీకరణం చేయండి సో అని చెప్పారు ఇక తర్వాత వాణిజ్య బ్యాంకుల విధులను నేర్చుకుంటున్నాం దాంట్లో ప్రాథమిక విధులు అనుషంగిక విధులు అంటున్నాం దాంట్లో డిపాజిట్లను స్వీకరిస్తున్నాం డిపాజిట్లు రెండు రకాలు టైం డిపాజిట్ కాలపరిమితి డిపాజిట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఈ కాలపరిమితి డిపాజిట్ల గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ మీ ఫనీశ్వర్ సార్ ఫ్రమ్ టీ సాట్